Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Alexander Börsch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um Trends und Entwicklungen bei Breitbandnetzen und dem Breitbandmarkt. Wir besprechen, wie die Konsumenten die neuen Infrastrukturen annehmen, wie zufrieden sie mit ihren Internetanschlüssen sind und welche Rolle Nachhaltigkeit und Energieeffizienz auch bei Breitbandnetzen spielen. Daneben geht es darum, welche Trends den Markt bis 2030 prägen werden und ob die deutschen Kommunikationsnetze besser als ihr Ruf sind. Mein heutiger Gast zu diesen Themen ist Ralf Esser. Ralf ist studierter Volkswirt, Analyst für Technologie, Medien und Telekommunikation und Leiter des Sektor Research Bereichs bei Deloitte. Er hat zahlreiche Publikationen zu Konsumenten- und Technologietrends veröffentlicht, zuletzt die dritte Ausgabe des Broadband Consumer Survey. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ich begrüße euch heute wieder aus München und am anderen Ende der Leite zugeschaltet aus Düsseldorf ist Ralf Esser. Ralf, herzlich willkommen beim Future Talk. Ja, vielen Dank, Alexander. Du bist ja schon das zweite Mal äh, dabei ähm, und heute wollen wir deutlich mehr über Breitband reden und Breitbandnetze, wie die aus Konsumentensicht aussehen. Und grundsätzlich ist ja Breitband und die Qualität der digitalen Infrastruktur ein Dauerbrenner-Thema. Vielleicht kannst du uns am Anfang mal so einen Überblick geben, was waren denn die Entwicklungen oder die wichtigen Entwicklungen des Breitbandmarktes in den letzten Jahren, vor allem wenn wir mal über Innovationen und Investitionen nachdenken. Ja, da stehen sicherlich die neuen Infrastrukturgenerationen ganz klar im Mittelpunkt. Ähm, da ist eine ganze Menge passiert in den letzten Jahren, sowohl im Bereich der Mobilkommunikation, wo die 5G-Netze auf- und ausgebaut worden sind von den Mobilfunkanbietern. Auf der anderen Seite hat gerade so in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, das Glasfaser-Thema an Fahrt aufgenommen hierzulande. Das ist ja immer sehr, es wird ja immer sehr intensiv diskutiert, äh, dass wir in Deutschland dort einen großen Rückstand haben, dass dort nichts passiert. Das hat sich jetzt geändert. Das sind eben die etablierten Netzbetreiber, die sich dort zunehmend engagieren, aber es sind auch neue äh, Akteure im Markt getreten, die das Thema angeschoben haben. Also das Glasfaser-Thema ist ganz spannend und es bedeutet dann schlussendlich für die Verbraucher, die Zugriff denn auf solche Netze haben, ähm, sie haben deutlich leistungsfähigere Infrastrukturen und zukunftsfeste Netze zur Verfügung. Ihr habt ja in einem kürzlichen Survey da sehr viel genauer nochmal reingeschaut und das Ziel war zu gucken, wie entwickeln sich die Breitbandnetze aus äh, Konsumentensicht. Erste Frage vielleicht, warum ist die Konsumentensicht denn hier so wichtig und warum ist es aktuell ein spannendes Thema? Die Konsumentensicht ist deshalb wichtig, weil diese Netze enorm viel Geld gekostet haben und Geld kosten dieser Netzausbau. Das ist wirklich ein, ein Milliardenprojekt für die Anbieter und diese Kosten müssen ja irgendwo wieder reingespielt werden. Von daher ist es sehr wichtig für die Anbieterseite, dass die Konsumenten mitziehen, sprich eben auch in diese neuen Infrastrukturen wechseln. Und das ist dann eben eine ganz entscheidende Frage, wann sie das tun und in welcher großen Zahl sie das denn eben auch tun. Im Moment ist ja auch immer so ein Thema, das ist ja vor allem dann ein Thema auch in der, in der Homeoffice-Periode während Corona geworden. Wie viel Bandbreite habe ich denn zu Hause und reicht die Bandbreite für Videocalls und vielleicht auch für Videostreaming? Kann man denn sagen, welche Bandbreite hat denn der deutsche Konsument oder der deutsche Verbraucher im Moment denn so ungefähr? Wir haben das tatsächlich abgefragt ähm, und wir haben festgestellt, dass gerade die mittleren Bandbreitenbereiche sehr intensiv abonniert werden. Also das ist so ein Bereich zwischen 50 und 250 Mbit pro Sekunde, den die meisten der Verbraucher surfen, also gut die Hälfte. Diese richtig schnellen Gigabit-Anschlüsse sind noch äh, relativ selten. Und was auch ganz spannend ist, die ähm, Anschlüsse, die weniger als 20 Mbit bieten, die nehmen ab. Das waren vor zwei Jahren noch etwa 10 Prozent der Befragten, die sagen, ja, ich nutze einen dieser eher Basic-Anschlüsse. Inzwischen ist es nur noch die Hälfte, also nur noch 5 Prozent. Also es kommt da zu Verschiebungen hin zu leistungsfähigeren Netzen. Und gerade im unteren Bereich wird das denn deutlich, dass dort ein Wechsel in die schnellen Netze vonstatten geht. Das heißt, im, im, im Endeffekt ist es ja dann so, wir haben, wir haben unten, also bei den niedrigen Bandbreiten haben wir weniger und oben haben wir noch nicht so viele Konsumenten, äh, die die nutzen. Könnt ihr denn feststellen, gibt es denn dann einen Run auf die neuen Infrastrukturen, beziehungsweise also nehmen Konsumenten die an und wo, wollen die die höchstmögliche Bandbreite haben? 
Einen Run gibt es nicht. Es gibt eher eine kontinuierliche Entwicklung hin zu höheren Bandbreiten. Und das ist ganz interessant, dass gerade diese Gigabit-Bandbreiten, also die sehr, sehr schnellen Netze, noch gar nicht so wahnsinnig gefragt sind. Wir haben das tatsächlich abgefragt und haben gefragt, wenn Sie jetzt die Wahl hätten, welchen, welche Anschlussgeschwindigkeit würden Sie abonnieren? Und dann sagen nur 13 Prozent, dass, dass Sie Interesse an so einem Gigabit-Anschluss hätten, selbst wenn, sie, wenn die Verfügbarkeit gegeben wäre. Das heißt, die Verbraucher wägen schon ziemlich genau ab, was sie denn brauchen, weil sie sich natürlich auch im Klaren darüber, je schneller der Anschluss, desto teurer ist das Ganze. Und woran liegt dann diese, sagen wir mal, doch ähm, nicht, nicht, nicht sehr dynamische Entwicklung? Also ich meine, wir, wir, wir reden ja oft drüber, wir brauchen äh, Breitbandnetze, die so, die so schnell wie möglich sind. Äh, wenn ich dich richtig verstehe, ist es nichts, äh, auf was die Konsumenten gewartet haben, zumindest im Moment noch nicht. Ja, zumindest sind sie mit den bisherigen Netzen total zufrieden. Also 80 Prozent der Befragten haben gesagt, ich bin mit, dem, äh, mit meinem aktuell genutzten äh, Anschluss bzw. mit dem Anbieter dieses Anschlusses äh, sehr zufrieden oder zufrieden. Äh, das heißt, da ist noch gar kein großer Bedarf da, weil der Großteil der Verbraucher eben mit dem derzeit genutzten Anwendungsspektrum ganz gut äh, klarkommt. Vielmehr die Anschlüsse, die bisher genutzt werden, kommen mit diesen, äh, mit diesen Applikationen ganz gut klar. Trotz Videostreaming, trotz Homeoffice, die meisten sind happy mit ihren Anschlüssen. Und dann gibt es eben keinen großen Bedarf zu wechseln, weil Wechsel würde bedeuten, möglicherweise äh, höhere Kosten plus eben auch äh, ein Wechsel in neue Infrastrukturen äh, ist natürlich auch mal mit Aufwand verbunden. Alleine schon den Router auszutauschen, alle Geräte neu zu installieren, machen sich viele Gedanken, ähm, dass möglicherweise bei dem Wechsel irgendwas nicht funktioniert und man ein paar Tage ohne Internet äh, ist. Ähm, das sind schon Wechselhürden und die möchte man eben im Moment noch nicht überspringen, weil der Mehrwert noch nicht so klar erkennbar ist. Heißt das, dass uns dann vielleicht auch ein bisschen die Anwendungen fehlen, für die man die neuen Netze dann erst braucht? Ist das Teil der Antwort? Ja, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Teil der Antwort, denn die Anwendungen, die wir momentan nutzen, die sind noch ganz gut handelbar mit den bestehenden Anschlüssen, mit den bestehenden Technologien. Das könnte sich allerdings ändern, wenn eben immer mehr vernetzte Geräte äh, genutzt werden und auch wenn immer anspruchsvollere Anwendungen genutzt werden. Stichwort Extended Reality, das sind beispielsweise recht datenintensive Dinge, die da möglicherweise irgendwann mal auf uns zukommen werden. Die könnten dann die bestehenden Netze durchaus auch mal an Grenzen bringen. Das heißt ja im Endeffekt, dass wir im Moment in so einer Situation sind, wo eigentlich die technischen Möglichkeiten den Konsumentenbedürfnissen so, so ein bisschen vorauslaufen. Ähm, jetzt wissen wir aber auch, dass natürlich unterschiedliche Nutzer das Internet und die Anwendungen ganz unterschiedlich äh, nutzen mit dem, was sie im Internet tun und mit dem, was sie dann an Bandbreite auch brauchen. Habt ihr irgendwelche Unterschiede zwischen den Generationen gesehen, wie, also in, in Brei, also wie zufrieden die mit den Netzen sind, aber auch was sie gerne hätten? Und die Ergebnisse haben mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn die Unterschiede in den einzelnen Alterssegmenten sind nicht so riesig. Es gibt so ein paar Tendenzen, die man sehen kann. Beispielsweise haben gerade die jüngeren Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich größere Sorge, dass das Netz mal ausfällt, weil eben die, das Internet für sie einen enorm hohen Stellenwert hat. Sie haben auch eine etwas höhere Zahlungsbereitschaft oder, und einen höheren äh, Bedarf an, an hohen Bandbreiten. Aber insgesamt sind die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß, wie man das vielleicht von anderen äh, digitalen Diensten kennt. Das ist hier schon auffällig gewesen, dass die äh, Antworten in den einzelnen Altersgruppen vergleichsweise ähnlich sind. Ein anderes Thema, mit dem man ja auch äh, ganze Dinnerpartys bestreiten kann, äh, sind Probleme mit Internetanschlüssen. Internet, was nicht funktioniert, äh, man kommt vielleicht nicht rein oder man fliegt äh, schnell wieder raus. Wie verbreitet ist, sind, sind denn diese Probleme mit dem Internet unter Breitbandnutzern tatsächlich? Also die Probleme sind verbreitet. Wir haben 27 Prozent der Befragten, die sagen, sie haben mindestens einmal im Monat Probleme mit ihrem Festnetz-Internetanschluss. Und mit Mobilfunkanschluss sind das 23 Prozent. Das ist also, sind also relativ hohe Zahlen, wenn man das beispielsweise mal vergleicht mit anderen Infrastrukturtypen, also Stromnetzen, Gasnetzen etc., Allerdings muss man das, das dann auch mal messen an der hohen Zufriedenheit mit den Netzbetreibern. Und dann zeigt das Ganze ja irgendwo auch, 
ähm, trotz dieser Signalausfälle oder langsamen Verbindungen, ähm, damit hat man sich irgendwo abgefunden. Und das wird jetzt als gar nicht so dramatisch wahrgenommen, obwohl es das auch eigentlich ist, weil ich glaube, es ist für alle äh, Beteiligten doch auch immer ziemlich lästig, wenn man in einer Videokonferenz sitzt ähm, und das Bild ruckelt. Das heißt, zum gewissen Grad haben sich die Nutzer dann gewöhnt. Ähm Vielleicht ein andere, anderes Thema in dem Zusammenhang ist ja auch der Preis. Ich meine, man könnte sagen, Internet ist so wichtig, da ist den Konsumenten vielleicht der Preis egal. Hauptsache, es funktioniert. Welche, welche Rolle spielt er denn tatsächlich? Grundsätzlich sind die Deutschen sehr preissensitiv. Also der Preis spielt durchaus eine große Rolle. Wir haben das in einigen Fragen gesehen in diesem Jahr. Da spielt sicherlich auch die aktuelle wirtschaftliche Situation eine große Rolle mit der Inflation, unter der viele Haushalte leiden. Und wir haben dann eben auch gefragt, was Konsumenten davon abhält, in neue, schnellere Netze zu wechseln. Und da wird dann eben auch die Sorge um zusätzliche Kosten an erster Stelle genannt und mit wirklich großem Abstand an erster Stelle genannt. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass das natürlich enorme Investitionen für die Netzbetreiber waren. Gleichzeitig haben wir eigentlich trotz aller Probleme zufriedene Kunden, die gar nicht zumindest momentan mehr, mehr Bandbreite haben wollen, zumindest nicht, äh, zumindest nicht in den High-End-Bereich wollen. Was bedeutet es dann denn jetzt für die Netzbetreiber, diese Gesamtsituation? Für die Netzbetreiber bedeutet das, dass die Monetarisierung der neuen Netze äh, vielleicht ein bisschen länger dauern wird, als sie das vielleicht noch vor zwei bis drei Jahren gedacht haben. Der Wechsel der Verbraucher in die neuen Infrastrukturen, äh, der wird meiner Meinung nach vonstatten gehen. Die Frage ist eben einfach nur wann. Ich hatte das ja eben schon mal angedeutet, die Zahl der vernetzten Geräte steigt ja immer weiter und die Anwendungen werden wirklich immer anspruchsvoller. Es wird immer mehr Video gestreamt, teilweise denn von unterschiedlichen Screens in einem Haushalt gleichzeitig. Neue Innovationen, ich hatte eben auch schon mal das Thema Extended Reality angesprochen, das wird alles dazu führen, dass auf kurz oder lang die Verbraucher den Mehrwert deutlicher erkennen und dann eben auch in die Netze wechseln. Für die Netzbetreiber bedeutet das aber auf der anderen Seite, dass man vielleicht ein bisschen geduldiger sein muss. Dieser Run, den wir eben schon mal gesprochen haben, die neuen Netze, den gibt es jetzt im Moment erstmal nicht. Und eben auch das Thema Zahlungsbereitschaft, hat man eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Die Zahlungsbereitschaft ist nicht endlos groß. Man muss da eben auch genau abwägen, wie viel die Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, mehr zu zahlen für so einen Hochgeschwindigkeitsanschluss. Lass uns jetzt vielleicht noch auf, auf, einen ganz anderen, auf ein ganz anderes Thema kommen. Jetzt haben ja auch Breitbandnetze, haben ja auch äh, Nachhaltigkeitsaspekte. Und ihr hattet einen Punkt, den ich ganz spannend fand, nämlich äh, wie die Konsumenten zu energieeffizienten Routern stehen. Ein Thema, was zumindest ich bis hier noch nicht so auf dem Radar hatte. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema für mich auch gewesen. Mir war das äh, bis vor kurzem auch gar nicht klar, wie stromintensiv äh, oder energieintensiv äh, die Nutzung von Routern ist. Äh, muss ich vor Augen führen, 50 Euro im Jahr äh, verbraucht so ein Router im Schnitt durch seinen Betrieb. Und mein Kollege Philipp äh, Geiger, der hat mal ausgerechnet, äh, dass sämtliche Router, äh, Repeater oder Setterboxen, die in Deutschland gerade in Nutzung sind, in Summe im Jahr so viel Strom verbrauchen wie die ganze Stadt Berlin. Also das ist wirklich enorm. Und entsprechend groß ist eben auch das Einsparpotenzial und vielen ist das eben gar nicht so bekannt. Wir haben das auch mal abgefragt, das ist wirklich nur ein kleiner Teil der Konsumenten, die sich überhaupt bisher damit beschäftigt haben, mit dem Energieverbrauch des Routers. Aber es ist natürlich auch ein Riesenhebel und eben auch eine Riesenchance für die Netzbetreiber, die eben ja auch alle im Bereich Nachhaltigkeit sich schon engagieren und der Austausch von Routern bzw. zumindest das Angebot bereithalten von energieeffizienten Routern, ist für die eben auch ein sehr attraktiver Ansatzpunkt für Sustainability-Initiativen. Also dass man nicht nur darüber spricht, sondern auch wirklich ganz konkret den Kundinnen und Kunden etwas anbietet. Und die sind daran wirklich interessiert. Wir haben 36 Prozent der Befragten, die sagen, sie sind bereit, zeitnah ihren Router gegen ein energieeffizienteres Exemplar auszutauschen. Also es ist schon sehr spannend und wie gesagt auch mit einem riesen Einsparpotenzial verbunden. Weil wie bei vielen anderen Elektrogeräten gibt es halt bei den Routern auch Geräte, die deutlich mehr verbrauchen und andere, die deutlich weniger verbrauchen. Du hast ja gesagt, dass die Konsumenten eigentlich ganz zufrieden sind mit ihren Netzen. Wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen, wie sieht das denn objektiv aus? Also wie stehen wir im Bereich Breitbandnetze denn so im, im europäischen oder internationalen Vergleich da? 
Also wir stehen keinesfalls schlecht da. Es wird oft sehr schlecht geredet, den, der Status hier in Deutschland, der Status quo. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Selbst die alten Infrastrukturen sind durchaus leistungsfähig, sonst wären die Verbraucherinnen und Verbraucher ja nicht so zufrieden mit diesen Netzen. Aber auf der anderen Seite ist es so, ganz eindeutig, es gibt Länder, die beim Glasfaserausbau viel, viel weiter sind, als wir das hier in Deutschland sind, gerade in Schweden, Spanien oder im Baltikum haben wir eine ganz andere Glasfaserverbreitung. Aber da holen wir gerade auf. Ähm, interessant ist der Blick auf die Mobilfunknetze. Da haben wir mal abgefragt, äh, wie die Verbraucher die Netze im Ausland wahrnehmen. Und da ist die Mehrzahl äh, der Befragten der Meinung, dass die Netze im Ausland besser sind. Das heißt, wenn Sie im Urlaub sind oder auf Geschäftsreise, nehmen Sie die ausländischen Mobilfunknetze als überlegen wahr was jetzt auch bei aller Zufriedenheit ein Zeichen an die Netzbetreiber hier in Deutschland sein könnte. Lass uns zum Abschluss auch noch mal kurz auf die langfristige Perspektive schauen. Wie glaubst du denn, dass der Breitbandmarkt 2030 aussehen wird und durch, durch, durch welche Trends wird er denn bis dahin bestimmt werden? Also ich bin davon überzeugt, dass die Bandbreiten steigen werden, deutlich schneller steigen als jetzt in den letzten drei Jahren. Ich gehe auch schon davon aus, dass Netze mit, mit weniger als 100 Mbit äh, langsam aber sicher aussterben werden, weil sie dem Anforderungen äh, des, des Internet- und, und Medienkonsums äh, im Jahr 2030 wahrscheinlich nicht mehr gerecht werden. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass das Thema Zuverlässigkeit, du hast es ja eben angesprochen, sich verbessern wird. Da ist, es ist ja viel investiert worden, beispielsweise ähm, in, in die Glasfaser und Glasfasernetze sind grundsätzlich ausfallsicherer als die bestehenden Infrastrukturen auf äh, Kupferbasis. Ähm, also da wird sich auch etwas tun. Da wird man sich sicherlich annähern an die Zuverlässigkeit, wie wir die von anderen Strom- oder Wassernetzen beispielsweise äh, äh, kennen. Ähm, und was ich auch glaube und was ich irgendwo auch ein Stück weit hoffe, ist, ähm, dass das Thema Energieeffizienz sich bei den Konsumentinnen und Konsumenten so ein bisschen im Kopf durchsetzt und dass das wirklich vorausgesetzt und gefordert wird. Und da sind dann vielleicht eben unsere energiesparenden Router ein schöner Anfang. Das wäre vielleicht ganz nett, wenn wir jetzt sagen können, irgendwann im Jahr 2030, dass die Router die Wegbereiter im Bereich Consumer-Hardware werden, wenn es darum geht, energieeffiziente Lösungen anzubieten. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Jetzt bist du Technologie- und Telekommunikationsanalyst. Von daher gehe ich mal davon aus, dass du schnelles Internet zu Hause hast. Wozu brauchst du das eigentlich? Also ich brauche es in erster Linie äh, für das Arbeiten zu Hause. Ich bin jetzt noch einer derjenigen, die noch relativ viel lineares Fernsehen schaut. Das heißt, die Videostreaming-Dienste werden bei uns sicherlich weniger genutzt als äh, in anderen Haushalten. Äh, da ist unsere, unsere siebenjährige Tochter eher der Heavy-User, die sich auf den einschlägigen Plattformen eben ihre Kinderserien anschaut oder äh, mit schöner Regelmäßigkeit in den äh, öffentlich-rechtlichen Mediatheken die alten Folgen von Leopard, Seber und Co. anschaut. Ähm, die schätzt also durchaus schnelles Internet. Ich tue das auch. Ähm, aber eher für die für im, im Arbeitskontext. Gut, das heißt, wir haben am Ende noch ein bisschen Werbung für Leopard, Seebär und Co. gemacht. Ähm, ein, ein, ein sehr schönes Ende. Vielen, <lacht> vielen Dank für deine Zeit, Ralf. Ja, danke, Alex. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.